L'épidémie de coronavirus en Chine. Le total nombre de cas a été plus de 440. La Chine maintient aujourd'hui et renforce toutes les mesures de contrôle et de prévention. Trois cas de coronavirus dans l'Odigiano. Le gouvernement italien a annoncé aujourd'hui qu'il est en train de imposer des nouvelles règles. Un décret de décret outline des mesures pour stopper les gens de rentrer ou de quitter l'area. Symboles comme like, uh, la Scala Opera à Milan ou le Duomo de Milan, la major cathedral, c'est le symbole de la ville. Ils sont tous fermés. Les Italiens sont being advised simply to stay at home. Between March and May 2020, the city of Milan was put under a strict lockdown due to the outbreak of COVID-19. While a large segment of the population was confined within their homes, an army of essential workers kept our social fabric intact, providing a wide range of primary services, from Medicare to food distribution. Grazie. A chi scende in campo senza esitare. A chi è stanco ma non molla. A tutti gli eroi di Amazon. Mainstream media has often referred to them not as workers but as heroes. And in doing so, it has contributed to institutionalize their exceptionality. Food delivery riders working for big tech platforms played a huge role in this context. To record this historical moment, we collaborated with an Italian writer and artist, Lupo Borgonovo. Equipped with GoPros, Lupo has turned into a moving camera, allowing us to experience vicariously the empty streets of Milan and the daily routines of riders from an unprecedented perspective. Avere una telecamera addosso ti porta a vedere con gli occhi in maniera diversa perché hai un'attenzione che è proprio su quello che la telecamera sta riprendendo, quindi la realtà si raddoppia. C'è anche un po' di nostalgia di quel momento, di essere uno sguardo su un qualcosa che pochi vedevano o anche sulle persone che rimangono fuori in quei momenti e che hanno lo stesso sguardo privilegiato, che erano le persone insomma ai margini. 5, 6, 7, 4. Grazie mille. Buon lavoro. All'interno della stazione centrale sono stato sgridato perché andavo in bici, non so se fosse un poliziotto, un carabiniere, e allora ho cercato di spiegargli che non c'era nessuno, ma non c'era stato modo di fargli cambiare idea, diciamo. E allora sono dovuto scendere a piedi. Mi sto facendo una multa di 533 euro perché io, mentre ero a lavoro, ho tagliato da questa parte dentro il parco, mentre sto lavorando, ho le pizze, ho le pizze, le pizze, ho le pizze, la birra, le... sto lavorando! E voi dovete andare a formarli stronzi in giro, non a me! Non a me che lavoro! C'è stato questo cambio, secondo me adesso, che tutti hanno iniziato a rendersi conto che è un lavoro delicato e che è servito in un certo momento. Grazie. Grazie. Ciao. 945. Ah, perfetto. I ristoratori erano insomma sempre con le mascherine, eh, con i guanti, li vedevo soprattutto okay. in quelle che sono le cucine che si possono Grazie. vedere aperte. Eh, non si entrava nei ristoranti, il ristoratore mette il cibo sul tavolo, ah. il rider prende e se ne va. Eccolo. Buona serata, buon appetito. Ciao. Grazie. Ciao. Buona serata. Grazie mille, anche a te. Prima del lockdown la maggior parte delle persone volevano che io salissi. Lockdown salivo perché la gente aveva paura di scendere, però salivo mantenendo la distanza. Post lockdown la gente scende, forse perché ha più voglia di uscire, non lo so. Buona serata. No, è meglio prima. Ciao. Milan is the national capital of food delivery, with an estimated number of 3,000 riders working across the city. The 
The majority is male, between 22 and 30 years old. Delivering food is their main source of income, which contradicts the equation rider equals student with a side job. More than half of them are migrants, 40% from Africa, 15% from Asia, 5% from South America. Some have been in Italy for more than two years, others have just arrived and are often undocumented, which makes them more vulnerable to exploitation due to a lack of employment protection. Among the sans papier, getting a thermal backpack for deliveries and a telephone with the app from a fellow countryman in exchange for money seems the only solution to make a living. They are likely to spend up to 50 hours a week on their bikes. Ho tantissime brevi relazioni con i rider quando li incontro e alcuni sono proprio dei personaggi che posso incontrare magari questa sera e poi li incontro dopo un mese, ma ci si vede e si fa una parola. Molte persone che fanno questo lavoro arrivano da storie particolari, da altri luoghi, da altre zone del mondo, attraverso esperienze anche particolarissime, difficilissime. Sono degli algoritmi che gestiscono i nostri movimenti nella città, che mettono insieme ristoratore, rider e cliente. Io seguo questa pagina Reddit dei rider inglesi che sono moltissimi, affiatatissimi e spesso ironizzano su questa cosa di Frank che se cancelli troppe cose diventa cattivo, ma a me non è mai successo, veramente. Mi sembra di essere nel cartone animato dove ci sono le particelle dei cibi per la digestione, per tirare fuori le energie. Mi sento come dire una parte quasi di un sistema digerente. Questa dimensione dell'algoritmo di questo movimento, che è sintetica, che è fibra, che è eterea ma, ma tecnologica, viene elaborata da me come una dimensione quasi da deriva situazionista. Penso che la percezione dell'essere invisibile sia una cosa connaturata a questi lavori che hanno a che fare con un livello che è il livello un po' dell'asfalto, insomma, del lavoro di notte. Sono tutte le dimensioni che poi diventano quasi psichiche più che fisiche. Fare le foto agli interni mentre consegno è andata di pari passo col fare le consegne, è una cosa che è nata alla prima uscita. Dietro queste foto è come se io stessi fotografando sempre la stessa casa in realtà, un unico palazzo nel quale si entra, in questo palazzo ci sono tante cose, tante cose diverse, quindi non solo immagini dal centro di Milano. of sharing and delivery platforms has provided the private sphere with powerful market mechanics, enabling the fluid commodification of life. A new labor force has emerged, one that is obliged to hire itself out for ever smaller jobs, where the illusion of empowerment and flexibility hides what is effectively a total lack of a safety net, while big tech companies profited handsomely. Flexible, web-scale human resourcing drew app freelancers into the gig economy, an unprecedented economic reactivation of latent human assets. Sharing platforms employ organizational tools of savage power. Masses are atomized, strong-armed into unorganized negotiation, struggling to get decent contracts or basic working conditions. In Milan, the precarity of gig labor meets the precarity of undocumented migrants in the entangled fight for social justice and better living standards. When the city was totally empty, riders were the only people who kept moving around what then resembled the ghost town until their social functions finally started to be recognized. From being invisible, they finally got to be seen. And with such increased visibility, their precarious situation also came to the fore.
A recent investigation has put under judicial administration the Italian branch of Uber Eats. Delivering with Uber lets you make money on your own schedule. Queste sono le immagini patinate degli spot. La realtà però sarebbe ben diversa secondo l'accusa della magistratura milanese. Commissariamento per caporalato. Come sei stato assunto? Quanto guadagni? Chi ti ha dato i prodotti per igienizzare lo zaino? L'account è tuo o lavori per conto terzi? Stranieri irregolari che per lavorare come fattorini subaffittavano l'identità di colleghi già registrati sulle piattaforme per la consegna del cibo a domicilio. A steep increase in the demand of delivery services during the lockdown, combined with the massive presence of undocumented workers, has brought to the surface a number of worrying cases of illegal gang mastering. Quoted as the dark side of the gig economy, this phenomenon is not new, but rather an endemic problem across several food delivery platforms. Right now, the rides business is down by more than half due to COVID-19. As a result, we are eliminating 3,500 frontline customer support roles. Your role is impacted, and today will be your last working day with Uber. No one wants to be on a call like this. Thank you for your contributions to Uber. Uber has promised it will be offering food deliveries by drone in multiple countries by 2023. Developments in drones technology is paving the way to the inevitable transition to fully automated delivery services, progressively moving the already precarious human gig labor force into even more uncertain grounds. Automation is taking over, turning cities and their skies into smooth sensing environments marked by machine operations and synthetic cognitive systems. Human friction is replaced by touchless efficiency, labor by information, protests by coding. Sanatoria! 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 S